ஹலோ வணக்கம் சக்தி வயர்வர் சன் சக்தி சமையல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரவ உப்புமா செய்கிறத பார்க்கலாங்க இந்த டிஃபனு நம்ம உடனடியாக செய்யலாம் ரவ போட்டு உப்புமா செய்கிறது சேமியாவும் போட்டு செய்யலாம் ரெண்டுமே ஒரே மெத்தடு தான் இப்போ எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ரவை வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது காப்படி காப்படி உலக்குனா ஒரு உலக்கு இருக்கும் அதில் நானூறு கிராமு நல்லா உச்சமாக அப்படியே எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இது சமமாக எடுத்தோம்னா இது ஒன்றே கால் கப்பும் வருங்க தடை தட்டி எடுத்தோம்னா இது ஒரு கப்பும் ஒரு கால் கப்பும் இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் ரவை இது நாலு பேர்த்துக்கு வரும் அளவு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நூறு ரூபா கணக்கு பண்ணிக்கலாங்க நல்லா சாப்பிட்றவங்கனா கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அளவு கரெக்டாக அளவு சாப்பாடுனா நூறு ரூபா போதும் ஒரு ஆளுக்கு அடுத்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலா கீறி வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக நறுக்காமல் நாலா கீறி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து அடுத்து கடலை பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தாளிக்கலாம் உப்புமாவுக்கு தாளிச்சு விடலாங்க ரவை நல்லா கருகாமல் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்படி வறுத்து போட்டோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதில் போட்டிருக்கிறது டபுள் ஃப்ரை பண்ண இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஒரு இடம் வறுத்து போடுறது நல்லது அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் மாதத்துக்கு ஜாமான் வாங்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வடசட்டில் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு ஆற ஆற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க அது எப்போயுமே வண்டு வைக்காது எறும்பு இந்த மாதிரிலாம் வராமல் நல்லாயிருக்கும் அது பாட்டுக்கு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி வறுத்து கொடுக்குங்க கை விடாமல் அடியில் கறி போயிடும் காட்டி ரவை அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமாக வச்சுருக்கேன் நான் இந்த நைட்டு டின்னருக்காக நான் செய்கிறேங்க காலையில் நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்டோம்னாலும் நைட்டில் லைட்டாக சாப்பிட்றது நல்லது இது ஈஸியாக செரிமானத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போதும் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டோம் இதை மாற்றிட்டு அடுத்து தாளிக்கலாம் அந்த வடிச்சிட்டு இடையா எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாங்க நான் கொஞ்சம் கடல் எண்ணெய் விட போகிறேன் இப்போ வடகம் வறுத்துட்டு அந்த எண்ணெய் இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் பாதி அளவு அந்த எண்ணெய் விட்டுட்டு மதியானம் வடகம் வறுத்தது அந்த கடலெண்ணெய் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அடுத்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விடுறேங்க போதும் மொத்தம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு விட்டுருப்போம் தண்ணி இருந்திருக்கும் போல எண்ணெயில் எண்ணெய் கொஞ்சம் காயமும் அதுக்குள்ள அந்த ரவையை லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கும் அந்த சட்டி தொடுக்கே அடியில் வந்து கருகிடும் கடுகு கொஞ்சம் போடுறேன் நான் கடவுள் நம்பருப்பு கடுகு பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது கடலை பருப்பை போட்டுக்கலாங்க அடுப்பை கொஞ்சம் ச கம்மியாக வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த கரண்டியவே எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரவையோட கரண்டியை வறுக்கமும் பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பிலை வெங்காயம்
ரெண்டு மிளகாவே காரம் அதிகமாக இருக்கும் குண்டு மிளகா அதனால் ரெண்டு போதும் நீல மிளகானா நீங்கள் என்ன ஒரு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு ரெண்டு மிளகா சேர்த்து கூட போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இது வதங்கவும் தண்ணி ஊற்றுவோம் அளவு தண்ணி தண்ணி இதில் நான் ஒன்றே கால் கப்பு போட்டேன் ரவை மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டுனா ரெண்டரை கப்பு வரும் நான் அதோட சேர்த்து ஒரு அரை கப்பு சேர்த்தே ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி இந்த ஒரு செம்பு வந்து ஒன்றரை கப்பு அளவு தண்ணி பிடிக்குங்க அதனால் இதில் ரெண்டு செம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அது அரிசி அளக்கிறனால ஒன்ஸ் நம்ம அளந்து வச்சுக்கணும் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணும்போதே இதில் எவ்வளோ நம்ம பாத்திரத்தில் எவ்வளோ பிடிக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதே மாதிரி அதில் நம்ம தண்ணி படாமல் இப்படி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மூணு கப்பு அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் அதில் உப்பு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு கல்லுப்பு தேவைக்கேற்ப நான் இந்த அளவு போடுறேங்க உப்பு இதே சரியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு உப்பு ரொம்ப கரிப்பாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கோங்க இது பாக்கெட் உப்பு இல்லை நம்மளுக்கு சாக்கில் வச்சு கடைகளில் விற்பாங்க பாருங்கள் அது கடல் உப்பு அப்படியே நேரடியாக வர்றது பாக்கெட்டில் வர்றது கொஞ்சம் பிராண்டட் ஐட்டம்லாம் ரொம்ப கரிப்பாக இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க உப்பு போடுறப்ப இது நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும் கொதித்ததும் நம்ம ரவையை தூக்கி இதில் போட்டலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த அளவு கொதிக்கணும் அடுப்பை இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ரவையை போடணுங்க அப்படியே இப்போ அதிகமாக வச்சுக்கிட்டே போடாமல் சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க கிண்டி விட்டுட்டே இப்படியே நம்ம போடணும் கட்டி ஆயிரும் இல்லாட்டி இப்படி கிண்டிக்கிட்டே ரவையை போடணும் இங்கே தான் நம்ம ரவை உப்புமா செய்கிறதுல முக்கியமானது நம்ம கிண்டாமல் ரவையை போட்டுட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டியாக போயிடும் வேஸ்ட் ஆகிடும் இதே நம்ம லைட்டாக கிண்டி விடுங்க தண்ணி நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அடுப்பு அமத்தல லோ ஃப்ளேமில் இருக்குது இதில் நம்ம தக்காளி வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நம்ம தாளிக்கும் போதே ஒரு பழம் போடலாங்க புளிப்பு டேஸ்ட்டு விரும்புகிறவங்க இது காம்பினேஷன் சர்க்கரை சீனி இல்லாட்டி சுகர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வருது பாருங்கள் இந்த அளவு தண்ணி ஊற்றினா தான் சரியாக இருக்கும் அவ்வளோ உப்புமா பகல் நேரம்னா இஞ்சி கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி போடலாம் நம்ம இப்போ நைட்டில் செய்கிறனால இஞ்சி நைட்டு சேர்க்கக்கூடாதுங்க தயிர் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம நைட்டு அவாய்ட் பண்ணணும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் தண்ணி கொதிக்கவும் மூணு நிமிஷம் நேரம் அப்படியே சிம்மிலே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்படியே கரண்டிலேயும் ஒட்டாது சட்டிலேயும் ஒட்டாமல் நல்லா வருங்க நிறைய அளவில் கிண்டும் போதெல்லாம் தண்ணி கொதிக்கவுமே இறக்கி வச்சுருவாங்க அடுப்புலேருந்து சமையல்காரவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிக்கவும் சட்டியை இறக்கி கீழே வச்சுட்டு தான் ரவையை போட்டு கிண்டி விடுவாங்க நம்ம கம்மியாக செய்கிறனால அடுப்பில் வச்சு இப்போ கிண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு லைட்டாக வாயில் போட்டு பார்த்துட்டு கூட தூளுப்பு போட்டு பற்றலைனா தூளுப்பு போட்டுக்கலாம் தண்ணி பற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா சுடு தண்ணி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க ரவை வேகாமல் இருந்துச்சுன்னா சுடு தண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க பாருங்க இப்போ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது பாருங்க 
சரிங்களா அந்த எண்ணெய் ஊற்றுறனால தான் கொஞ்சம் நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கை விடாமல் கொஞ்சம் கிண்டிடுங்க நல்லா வெந்துருச்சு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலாம் அருமையாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சாப்பிடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்